தேவனுடைய பிரதான கிருவையினால் தேவனுடைய சபையாய் இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றாம் புத்தாண்டிலே பண்டிகையை ஆசிரிக்க ஆசிரிக்க முடியாக முதலாவது பரிசுத்தாரா தேவனுக்கு மகிழ்ந்து எடுக்க முடியாக தேவன் நம்ம கூட நல்ல கிருவலுக்காக தேவனுக்கு சூத்திரம் செலுத்துகிறேன் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றாம் புத்தாண்டிலே வந்திருக்க தேவனுடைய மகிழ்ச்சி யாவருக்கும் இயேசு கிருஷ்ண நாமத்தினாலே புத்தாண்டு சூத்திரங்களை செலுத்திக் கொடுக்கிறேன் சோத்திரம் எல்லாருக்கும் புத்துவரசு தோத்திரம் சோத்திரம் தேட பரிசுத்த நாமம் சோத்திரம் உண்டாவதாக நம்முடைய வாழ்க்கையில் இது முக்கியமான ஒரு நாள் இந்த பொறுத்த ஒரு இடத்துக்குள்ளாக வந்திருக்கிறது தேவனுடைய முக்கிய தேவன் கொடுத்த மகாபலி கிருவை இது ஒரு முக்கியமான நாள் இந்த வருடத்திலே நமக்கு என்ன ஆசிரியத்தை கத்தர் கொடுப்பார் நமக்கு என்னென்ன சம்பவம் நடக்கும் என்று நமக்கு தெரியாது ஆனால் நம் தேவனை மகிமைப்படுத்தி தேவனம்மை கரம் பிடித்து இந்த வருஷத்துக்குள்ளே கூட்டி வந்திருக்கிறார் இந்த ஆண்டு காலம் முழுவதும் கத்தரமை நடத்துவதுக்கு நம்ம அவருடைய கையிலே நம்ம ஒப்பு கொடுப்போம் அவர் தன்னுடைய உற்பத்தி பண்ணி நம்ம நடத்துவதற்கு முற்றிலுமாக அர்ப்பணிப்போம் அவர் நம்ம நடத்தினால் நமக்கு எல்லாமே ஆசீர்வமாக தான் இருக்கும் நாம் திட்டமிட்டு தீர்மானித்து சிந்த நாம் சுயமாக சித்த சுய சுகமாக சிந்த சுயமாக சிந்தித்து திட்டம் பண்ணி ஒரு காரியத்தை செய்வதை விட அண்டவரே இருபது வருஷத்துக்குள்ளே நீர் தான் அழைத்து கொண்டு வந்தீர் இந்த ஆண்டு காலம் முழுது நீரை நடத்த வேண்டும் என்று ஒப்பு கொடுத்து அவர் கையிலே நாம் அர்ப்பணித்து விட்டால் அவர் பொருட்படுத்திக் கொள்வார் அரவணா தேவனுடைய பிள்ளைகளாகி நாம் தேவனுக்கு நம்மை அர்ப்பணித்து ஒப்பு கொடுத்து இந்த வருஷத்தை ஆரம்பிப்பதற்கு நம் மனதார ஒப்பு கொடுப்போம் இந்த வருஷத்துக்கு அழைத்து வந்த தேவன் இந்த வருஷம் எப்படி இருக்குமோ என்ன கத்தரை எப்படி நடத்துவோம் நமக்கு தெரியாது ஆனால் கத்தர் நம்ம இந்த வருஷத்துக்குள்ள அழைத்து வந்திருக்கிறார் அது ஜெயமாக தான் இருக்கும் ஹாலலுயா இயேசு ராஜா முன்னே செல்கிறார் ஓசனா பாடுவோம் அவர் எல்லாவற்றையும் ஜெயம் நடத்துவார் என்ற ஒரு விசுவாசத்தோடு நாம் தேவனை ஆராதித்து பாட்டு பாடி ஒரு மையப்படுத்துகிறோம் தேவன் பாடல் பகுதியும் தன்னுடைய ஆசிரியமாக நிறத்து கொடுத்தார் ஏன் வருஷத்து நாம் சோத்திரம் வேதத்திலே தேவன் நமக்கு வாக்கு தத்துவம் அள்ளியிருக்கிறார் வருஷத்தை பற்றி வாக்கு தத்துவம் பண்ணியிருக்கிறார் வருடத்தின் வாக்கு தத்துவம் என்னென்று வேத்தில் நம்ம எல்லார் புது வருஷ ஆராதனையிலும் பிரசங்கி அந்த வசனத்தை பிரசங்கிப்பாங்க அந்த வசனத்தை சொல்லி தான் அடுத்த பிரசங்கத்துக்கு போவாங்க சங்கீதம் அறுபத்தி ஐந்தாம் அதிகாரம் வசனம் பதினொன்றுல வாசிக்கிற பிரகாரமாக அந்த வருஷத்துக்கான ஒரு ஆசிரியத்தை இங்கே வாசிக்கிறோம் சங்கீதம் அறுபத்தி ஐந்து பதினொன்று வசனத்திலோட ஆசிரியத்தை சொல்லிட்டு தான் அடுத்த பிரசங்கத்துக்கு போவாங்க வாசிங்க வருஷத்தை உங்களுடைய நன்மையால் மூடு சூட்டுகிறீ உங்களது பாதைகள் நையாய் பொழிகிறது பாருங்க வருஷத்தை கத்த நன்மையினால் முடி சூட்டுக்கு வர்றாரா உங்களது பாதைகள் நெய்யாய் பொழிகிற கத்திர எங்கெங்கெல்லாம் போகிறாரோ அங்கெல்லாம் நெய்யாய் பொழியும் அது பின்னால் நம்ம போனால் போதும் நம்ம வாழ்க்கை முழுதும் ஆசீர்வாதம் தான் அதுதான் வருஷத்துக்குரிய வாக்கு தன் ஆசீர்வாதம் வாசிக்கிறோம் சங்கீதம் அறுபத்தைந்து பதினொன்று வருஷத்தை உங்களுடைய நன்மையினால் முடி சூட்டுகிறீர் உங்களது பாதைகள் நெய்யாய் பொழிகிறது ஆண்டு போகிற பாதெல்லாம் நெய்யாயில் தான் பொழியும் ஆனால் ஆண்டு ஒரு அகில உலகத்தை படைத்த தேவன் உலகத்திலே மனிதனுக்கு வேண்டிய எல்லாவற்றையும் அவர் படைத்து வைத்திருக்கிறார் நான் அதை பெற்றுக்கொள்வதற்கு ஆண்டு ஒரு பின்னாலேயே சென்றால் போதும் நமக்கு எல்லாம் கிடைக்கும் ஏழு பேர் சுத்த நாம் சோத்திர வந்ததாக அது தேவிட பிள்ளைகளாகி நாம் இந்த புத்தாண்டு ஆராதனையிலையும் இந்த புத்தாண்டு பண்டிகையிலையும் முதல் பரிசுத்தாண்டில் தேவ நமக்கு என்ன ஆசுரத்தை கொடுப்பார் என்று எல்லாருக்கும் ஒரு நல்ல எதிர்பார்ப்பு உண்டு எல்லாருடைய மனசில் அப்படிப்பட்ட வாஞ்சை ஒன்று இருப்ப உண்டு அதுக்காக தான் நான் தேவிட பிள்ளைகளாகிறோம் தேவனுக்கு மைமை செலுத்தி இந்த ஆண்டில் ஆசுரத்தை பெற கடந்து வந்திருக்கிறோம் தேவன் நமக்கு என்ன செய்தி கொடுப்பார் என்று எதிர்பார்ப்பு எல்லாருக்கும் உண்டு தேவ நாட்களை கொடுக்குற வார்த்தையை நாம் வாசிப்போமாக தேவ நமக்கு கொடுக்குற ஆசிரியம் தேவ நமக்கு ஒரு எச்சரிப்பாக இருந்தாலும் சேர்த்தான் நம்மை கத்த விதமாக கண்டிச்சிட்டாலும் சேர்த்தான் நமக்கு அது ஆசிரியம் தான் அது சரியாக எடுத்துக்கிடணும் தேவன பிரசுத்தனா சோத்திரம் இந்த புத்தாண்டு ஆரோக்கியம் தேவன புது இடத்துக்காக கொடுக்கப்பட்ட வேத வசனத்தை நாம் வாசிப்போமாக புத்தாண்டில் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணாம் புத்தாண்டிலே தேவன கொடுக்குற ஒரு ஆசிரியமான செய்தி என்னவென்றால் பரிசுத்த வேதாகமத்திலே அப்போ சொன்னாகிய யாக்கோ கொடுத்தன பொதுவான நிறுவம் யாக்கோபம் முதலாம் அதிகாரம் வசனம் பதினேழு வாசிங்க நன்மையான எந்த ஈவும் பூரணமான எந்த வரமும் வரத்திலிருந்து உண்டாகி ஜோதிகளின் பிரதானத்தில் இறங்கி வருகிறது அவரிடத்தில் யாதொரு மாறுதலும் யாதொரு வேற்றுமை நிழலும் இல்லை கத்திர வருஷத்துல இதுதான் கத்தர் கொடுத்த செய்தி தேவனத்திலே புத்தாண்டுக்காக கத்திரத்துல கேட்ட போது கத்தர் கொடுத்த செய்தி தான் இங்கே வாசிக்கிறோம் நன்மையான எந்த ஈவும் பூர்ணமான எந்த வரமும் பரத்திலிருந்து உண்டாகி ஜோதிகளின் பிதாவிடத்திலிருந்து இறங்கி வருகிறது அவரிடத்தில் யாதொரு மாறுதலும் யாதொரு வேற்றுமை நிழலும் இல்லை ஹாலையா இதுதான் தேவன் கொடுத்த செய்தி அப்போ பரத்திலிருந்து தான் உண்டாகிறது பரலத்திலிருந்து பரலத்திலிருந்து உண்டாகிறது பரத்தில் தேவன் பார்த்து ஜோதி
அவர் ஒருவர் தான் தெய்வம் உலகத்தில் ஒரே சூரியன் தான் ஒரே கடவுள் தான் இறைவன் இயேசு கிரசு ஒருவரே சுதாகுமார் பரிசுத்தன் மூணு அவித மூன்று ஆழ்த்துத்துக்களே தெய்வன் ஒருவராக இருக்கிறார் அதனுடைய இல்லாத ஜோதி என்பதாற்று வருகிறது நன்மையான எந்த இவன் பூர்ணமான எந்த வரும் பரத்திலிருந்து உண்டாகி ஜோதி என்பதாற்று இறங்கி வருகிறது அடுத்து யாவது ஒரு மாறுதலும் வேற்று நிழலும் இல்லை என்று வேத்தில் வாசிக்கிறோம் தேடு வருஷத்து நாம் சோத்திரம் ஏசு கிருஷ்ண பூமியில் வாழ்ந்த போது கவர்னர் பிளாத்து கையில் ஒப்பு கொடுத்தா ஒப்பு கொடுத்தாச்சு பிளாத்து ஆண்டவர்கிட்ட சட்டம் பேசுகிறான் உன்னை விடுதலை ஆக்கிறதுக்கும் உனக்கு தண்டனை கொடுப்பு எனக்கு அதிகாரம் இருக்குன்னா இந்த கவர்னர் இந்த மாநில கவர்னர் சொல்லி சொல்லுகிறார் அப்போ ஆண்டு சொன்ன ஆண்டு சொன்ன ஆண்டு சொன்ன வார்த்தை என்ன தெரியுமா அது சொன்ன வார்த்தை என்றால் பரத்திலிருந்து உங்க கொடுக்கப்பட்டால இல்லையே எந்த நமக்கு அதிகாரம் இல்லை சொல்லிட்டார் பரத்திலிருந்து ஜோதியின் பிதாவுக்கு இருந்த பூமியிலே மனசனுக்கு கொடுக்காமலாம் மனசனுக்கு எந்த ஒரு அதிகாரம் செலுத்த முடியாது சொல்லி சாமி சொல்லிவிட்டார் பாருங்க யோவான் சுவிசேஷம் பத்தொன்பதாம் அதிகார வசனம் பத்து பதினொன வாசிங்க யோவான் பத்தொன்பதாம் அதிகார வசனம் பத்து பதினொன்று வாசிங்க கவர்னர் நான் ஒரு உயர்ந்த பதவியில் இருக்கிறேன் நான் தான் அந்த மாநிலத்துக்கு பொறுப்பாளர் உன்னை விடுதலை ஆக்கிறதுக்கும் சிலுவில் அரைக்கிறதுக்கும் எனக்கு அதிகாரம் உண்டு ஒன்று தெரிஞ்சுக்க அப்படின்னு இயேசாமி சொல்கிறார் இயேசாமி சொல்கிறார் பார்த்தீங்களா அடுத்த வாசிங்க இயேசு பிரதித்திரம் பதில் சொல்கிறார் பிரதித்திரமாக பரத்தில் கொடுக்கப்படாது இருந்தால் என் மேல் உமக்கு ஒரு அதிகாரம் கிடையாது வாசிக்கிறோம் ஒன்றை பெற்றுக் கொள்ள மாட்டான் பரத்தில் இருந்து பரலோகத்தில் இருந்து கொடுக்கப்படணும் அதுதான் கத்தர் நாளில நமக்கு வாக்கு பண்ணுகிறார் அதுதான் நமக்கு கத்த கொடுத்த செய்தி நன்மையான எந்த யுவம் பூர்ணமான அந்த வரமும் பரத்தில் இருந்து உண்டாகி ஜோதிகளின் தாவத்தில் இறங்கி வருது அவரது யாதொரு மாறுதலும் வேற்று நிலையிலும் இல்லை என்பதாம் தேட வருஷத்து நாம் சோதரம் ஒரு சிலருக்கு தூக்கம் வரமா தெரியுத தூக்கம் வரக்கூடாது புத்து வருஷத்துல புது ஆசிரியர் பெறுவதற்கு நம்ம எல்லாரும் வாஞ்சியா இருப்போம் ஒரு கவி படிங்க உறக்கம் தெளிவோம் உற்சாகம் கொள்வோம் ஏதி வரை கல்வாரி தோனிதா மலை மாறி போலி அவரை விடுவோம் உறக்கம் தெளிவோம் உற்சாகம் கொள்வோம் உறக்கம் தெளிஞ்சிடணும் உற்சாகமா இருக்கணும் நான் பாட்டுடைய அர்த்தம் ஆஹ் சோதரம் புது வருஷத்துல புது ஆசிரியத்தை பெற்றுக்கொள்வதற்கு நம்ம எல்லாரும் ரொம்ப வாஞ்சியாக தேவசமத்துல நம்ம ஆயத்தப்படுத்திக் கொள்வோம் தேர் வருஷத்து நான் சோதரம் எல்லா நாளும் தான் தூங்கி இழைப்பாரலாம இந்த நாள் நம்ம ஆசுரத்தை பிறகு வந்திருக்க நாள் தூங்கிட்டாக்க மணவனோட கழகவாணி அந்த கல்யாண வீட்டில் பிரவேசிக்க முடியாது மணவாளன் வருகிறார் என்ற சத்தம் உண்டாயிட்டு அந்த மணவனை எதிர்த்து கொண்டு போறதுக்கு பத்து கனிகள் போனாங்க அந்த பத்து கனிகள் அஞ்சு பேர் தீவட்டி கொண்டு பத்து பேர் பத்து பேர் தீவட்டி கொண்டு போனாங்க அதில் அஞ்சு பேர் மட்டும் என்ன செஞ்சாங்க தெரியுமா புத்தி உள்ளவங்க தீவட்டி உடனே எண்ணெய் கொண்டு போனாங்க இந்த புத்தி இல்லாதவங்க தீவட்டி மட்டும் தான் கொண்டு போனாங்க அப்போ மணவாளன் வரக்கு தாமதம் ஆயிட்டு அப்போ நடராத்தில் மணவாளன் வர சத்தம் உண்டான உடனே இந்த தீவட்டி கொண்டு போனவங்களுக்கு தீவட்டி அணைய போது எண்ணெய் கொண்டு போல அப்போ எண்ணெய் வச்சிருக்கொண்டு கேட்குறாங்க அவங்க சொல்கிறாங்க என்ற அணை கொடுத்துட்டாங்க போது எனக்குன்னு உனக்கெல்லாம் பேர் விற்கிற இடத்துல வாங்கி வர சொல்லி சொல்லி விட்றாங்க அப்போ எண்ணெய் இல்லாத என்ன செய்கிறாங்க விற்கிற இடத்துக்கு போகிறாங்க போயிட்டு வர்றதுக்குள்ளே மணவாளம் வந்து சார் எண்ணெயை ரெடியாக வச்சுருந்தாங்க ஊற்றி கரெக்டாக தீவட்டி பிடிச்சிட்டு மணவனோட அவ்வித கல்யாணத்தை பிரவேசிச்சாங்க கதை உடைக்கப்பட்டு விட்டது என்ன வாங்கிட்டு வர்றதுக்குள்ளே கதை உடைக்கேசு அப்புறம் வந்து விதமாக தட்டுறாங்க ஆண்டவரே எங்களுக்கு திறக்கணும் திறக்கணும் உங்களை அறிய என்று சொல்லிட்டார் ஆண்டவர் நான் பாருங்கள் அப்போ வெளித்து ஆயத்தமாக இருக்கிறவங்க தான் அந்த மனவர்களுக்கு கல்யாணம் பிரவேசிச்சாங்க நம்மளாம் வெளித்து ஆயத்தமாக ஆசுரத்தை பெற வேண்டும் வந்து வந்திருக்கிறோம் அதில் கொஞ்சம் விழிப்பாருங்க எல்லாராத்தையும் நான் தூங்கி அழைப்பாருமே இன்னைக்கு ஆசுரத்தை போடுறதுக்கு கொஞ்சம் நான் விழிச்சிருந்தால் ஆசுரத்தை போகிறோம் தேர்தல் வருஷத்து நாம் சோதரம் 
பிரசங்க உங்களை தூக்க தூங்க வைக்கலாம் கத்தர் உங்களை ஆசிரியப்பார் பிரசங்க உங்களை தூக்க தூங்க வைக்காது கத்திரி வார்த்தை தானே சொல்லுறேன் தேட பிரசுத்தன அவன் சொல்லுது அவன் பாருங்க நன்மையான எந்த யுவம் பூர்ணமான வரவும் பூர்ணமான எந்த வரவும் பரத்தில் உண்டாகி ஜோதி பராத்தில் இறங்குவது யாத்திரை யாத்திர மாறுதலும் வேற்று நிலையும் இல்லை நன்மையான ஈவு அப்போ நன்மையான ஈவுன்னு அதை என்னன்னு சொல்லி பார்க்கும்போது ஒரு விளக்கம் இருக்கிற விதத்தில் இயேசு கிருஷ்ணன் பூமியில் வாழ்ந்த போது அவர் விதமாக ஒரு கிணத்துக்கிட்ட போனால் தண்ணி தாகம் வந்துருச்சு ஒரு அம்மா தண்ணி இறக்கி வர்றாங்க தண்ணி மூக்க வர்றாங்க இப்போ அவர் அவர் அந்த அம்மா கேட்குறாரு ஆண்டவர் கேட்குறாரு இவன் கொஞ்சம் தாகத்துக்கு தண்ணி கொடுமாங்க அந்த அம்மா சொல்கிறாங்க நீ யூதனாக இருக்க என்கிட்ட தண்ணி கேட்கல அவன் சமாரியா சரி சமாரியா சரி தான் விதமாக தாழ்த்தப்பட்டச்சார் என்கிட்ட தண்ணி தேவை என்னென்ன தண்ணி கேட்கலாமா கேட்கும்போது ஆண்டு சொல்கிறாரு நீ தேவனுடைய தே நீ தேவனுடைய ஈவையும் தாகத்துக்கு தாய் என்று கேட்கிற இன்னார்னு அறிந்திருந்தா ஏனால் நீ அவருத்தில் கேட்டிருப்பாய் நீ அவருக்கு கேட்டிருப்பாய் அவர் உனக்கு ஜீவ தண்ணீர் கொடுத்துருப்பாய் என்று சொன்னபோது ஆண்டு ஒரே உங்களுக்கு மூக்கிற கிணறு கவிதமாக ஒரு பாத்திரம் கிடையாது எப்படி கொடுக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஆண்டு சொல்கிறார் இந்த தண்ணீர் குடிக்கிறவனுக்கு மறுபடியும் தாகம் உண்டாகும் நான் கொடுக்குற தண்ணீர் குடிக்கிறவன் ஒரு காலம் தாகம் உண்டாகாது அப்படின்னு சொன்னால் அப்படியா அது எனக்கு தரவேன்னு சொன்னபோது ஆண்டு சொல்கிறவன் புருஷனை கூட்டிட்டோம் அப்படின்னா எனக்கு புருஷன் எல்லாம் அப்படின்னா ஒரே வார்த்தை ஆண்டு சொன்னார் அது உண்மையை தான் சொன்னமா உனக்கு அஞ்சு புருஷன் இருந்தாங்க இப்போ இருக்கிறவனும் புருஷன் இல்லை ஓ பயன் நடிங்கிட்டா கடவுளே ஏ தீர்க்கதரிசி நீர் தீர்க்கதரிசி காணுகிறேன் ஏன்னு சொல்லி பயந்து நடுங்கி அவர் ஊருக்குள்ளெல்லாம் ஓடிப்போய் என் வாழ்க்கையை பற்றி உங்கள் ஊருக்குலாம் தெரியும் நீ புதுசாக வந்து ஊர் இப்படி சொல்லிவிட்டாருன்னு எல்லோரும் ஓடி வந்து பார்க்கும்போது இவர் தான் மேசியா இவர் தான் இயேசு ஆலலுயா அந்த இயேசு கிடத்து கொடுக்குற வாழ்த்து ஆசிரியர்னு நான் கொடுக்குற தண்ணீரை குடிக்கிறோம் ஒரு காலம் தாகம் உண்டாது அவருக்குள்ளே நித்திய ஜீவன ஒரு நீரூற்றாக இருக்கும் அதுதான் தேவனுடைய ஈவு ஆலலுயா அந்த ஈவை பரிசுத்தன அபிஷேகத்தை பெற்றுக்கொள்ள தேவனுக்கு எல்லாரும் அதை பெற்றுக்கிறீங்க பரிசுத்தன அபிஷேகத்தை பெற்ற தேவனுக்கு எல்லாரும் அதை பெற்றுக்கிறீங்க பரிசுத்தா இப்போராத தேவனு பிள்ளைகளும் இங்கே வந்திருக்கிறீங்க பரிசுத்தான அபிஷேகம் உங்களுக்கு நிச்சயமாக கிடைக்கும் எரியிற அடுப்பில் ஒரு பச்சை கட்டையை போட்டாலும் அதையும் எரிய தான் செய்யும் உங்களுக்கு அத்தனை அபிஷேகம் கொடுப்பார் தேட பரிசுத்தன அவசோ இந்த கடந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு ஆண்டில் நமது சபையில் சின்ன பசங்களாம் சின்ன தம்பிமார்கள்லாம் அபிஷேகம் பண்ணி கேட்டு ஜெ ஜெபிக்கிறதுக்கு வந்தாங்க அபிஷேகம் கத்தர் கொடுத்துருக்குறாங்க தேட பரிசுத்தான் நம்ம மேட்டுப்பட்டி யோசுவா மேட்டுப்பட்டி யோவான் இங்கே பல்லவடியில் ஹரிஹரன் அவங்களாம் வாழ்க்கையாக வந்து எனக்கு அபிஷேகம் வந்து ஜெபிக்க சொன்னால் அபிஷேகத்தை கத்தர் கொடுத்தேன் தாகமாக இருக்கிற எல்லாரும் கத்தர் கொடுக்குறாங்க அப்போ அந்த சொன்ன சம்பவத்தை நீங்கள் வீட்டில் வைப்பு வாசித்து பாருங்கள் யோ நாலாம் அதிகாரத்தில் வாசம் எட்டுலேருந்து பதினஞ்சு வரைக்கும் வாசி பாருங்கள் தண்ணி தேவோட ஈவையும் அந்த ஈவுன்னு சொல்ல அந்த பரிசுத்தன அபிஷேகம் கத்தராக கிடைக்கிற எல்லா ஆசிரியர்களும் அடங்கி இருக்கிறது அதை குறித்து தான் சொல்லும்போது தாகராஜர் சொல்கிறார் பாருங்கள் தேவனே உடைய கிருவை எவ்வளோ அருமையானது சங்கி முப்பத்தி ஆறு ஏழு எட்டு தேவனுடைய கிருவை எவ்வளோ அருமையானது அதனால் மனு உத்தரவு ஒரு செட்டில் நிலையிலே வந்து அடைகிறார் அந்த மக்கள்லாம் ஒரு செட்டையில் என்னோட சம்பத்துக்கு வந்துட்டா தான் என்னோடய அழைத்துக்கு வந்துட்டா தான் என்னோடய கிருவி அருமையானது இதான் க ஆண்டோட கிருவியை பார்க்க முடியும் ஆறுதனையில் கத்தர் துதித்து பாடும்போது என்ன வல்லம் இறங்கி கத்தோடைய மைத்தனவங்களை இறங்கி என்ன உற்சாகம் தேவனோட கிருவி எவ்வளோ அருமையானது ஆனால் மனு உத்தரவு ஒரு செட்டில் வந்து வந்து அடைகிறார்கள் எத்தனை பேர் குடிச்சு வெறிச்சு ராத்திரி தூங்கி குடும்பம் வீட்டில் இருப்போ இருப்பாங்க நமக்கு அதான் நமக்கு அதுவும் சந்தோஷம் இல்லை ஆண்டவர் ஆராய்ச்சி புத்தாண்ட பண்டிகை ஆசிரியத்தை இருக்கிறோம் இந்த ஒரு வாஞ்சியோடு வந்திருக்கிறோம் கத்தனை விரும்பி அனுப்ப மாட்டார் அல்லையா அதே சொல்கிறார் தேவனே உடைய கிருபை எவ்வளோ அருமையானது அதனால் மனுவத்த சட்டில் வந்து அடைகிறார்கள் சங்க முப்பத்தி ஆறு வருஷம் ஏழு எட்ட வாசிங்க உங்களுடைய ஆலயத்திலும் சம்பரத்திலும் திருத்தடைவார்கள் உங்களுடைய பேருமை நதியினால் அவன் தாகத்திற்கு இருக்கிறேன் உங்களுடைய பேருமை நதியினால் தாகத்தை இருக்கிறேன் அப்போ நான் கொடுக்குற தண்ணீரை குடிக்கிறவங்க ஒரு காலம் தாக உண்டாகுது அது அவனுக்குள்ளே நிதி ஜீவன் உரம் நீரூற்றாக இருக்கு சொல்லி கத்தர் சமாளியத்தில் இருந்து சொன்னார் ஒரு மக்களாம் விதமாக இந்த அம்மாவுடைய வாழ்க்கை பற்றி ஆண்டு சொன்னதை பற்றி யாரையும் பார்க்க வந்தாங்க பார்த்து இப்படி போதனை கேட்டு இவர் தான் மேசியா இவர் தான் உலக ரட்சகர் எல்லாரும் விசுவாசியத்து ஆண்டு பிள்ளையாக மாறிட்டாங்க ஹலலுயா தேவனுடைய ஈவு நான் அவர் அருகிற ஆவிசி ஆவித பரிசுத்தன அபிஷேகம் இந்த ரட்சிப்பின் ஆசுரம் இந்த ரட்சிப்பின் ஆசுரம் மனசு பெற்றுட்டாங்க அவங்க எல்லா வருஷம் நன்மை உண்டாகும் இது நமக்கு கத்திர விதமாக கொடுத்துருக்கிறார் பெற்றுக்கொள்ள தேவனு பிள்ளை பெற்றுக்கொள்ளுங்க இதுதான் அவன் வாழ்க்கையில் ஆசுரோதம் தேட பரிசுத்தன ஆசுரோதரம் அப்போ நன்மையான எந்த இவன்
அப்ப நன்மையான இந்த யுகம் புறம் பரத்தில் உடனே ஜோதி பதார்த்தம் வந்து ஆண்டவர் தானே கொடுத்தாரு ஆண்டவர் தான் கொடுக்கறாரு ஆதாம் எவ்வளவுக்கு ஆண்டவர் தான் அதை கொடுத்தாரு பாருங்க எல்லாவற்றையும் படைத்து நீங்க ஆண்டு நீங்க ஆண்டுகள் சொல்லி ஆசிரியா இருப்பாருங்க அது எம்ப ஒன்னாம் அதிக இருபத்தி எழுபத்தி எட்டு வாசம் பாருங்க இது எழுதப்பட்டுள்ளது அது எம் ஒன்று இருபத்தி ஏழு இருபத்தி எட்டு வாசிக்கும் போது தெரியும் எழுதப்பட்டுள்ளது அடுத்தபடியாக அதிகம் ரெண்டாம் அதிகாரத்திலே வசன ஏழு எட்ட வாசிக்கும் போது ஏழு வந்து ஒன்பது வாசிக்கும் போது என்ன வாசிக்கிறோம் அன்பர விதமாக மனிதனுக்கு அங்கே ஒரு ஒரு எதை தோட்டத்தை உண்டாக்கி அங்கே பூசிக்கிறதுக்கு நல்ல கனிவிருஷங்கள்லாம் உண்டாக்கி அவ்விதமாக நீங்கள் அந்த அந்த க அந்த தோட்டத்தில் எல்லா கனிகளையும் நீங்கள் பூசிக்கலாம் நன்மீதியும் அறியத்தக்க இந்த நடுமை இதில் கனியோடு பூசி கூட பூசிக்கிறனால சாகவே சாகிறீர்கள் என்று கத்த சொன்னார் ரெண்டாம் அதிகாரத்தில் வசனம் ஏழு முதல் ஒன்பது வரைக்கும் வாசிக்கும் போது வாசிக்கும் போது தோட்டத்தில் விதமாக எல்லா கரிய கத்தர் உண்டாக்கினார் மனுஷனுடைய மனசு கொண்டு எல்லாவற்றையும் கத்தர் உண்டாக்கினார் மனுஷனை படைத்த தெய்வன் மனுஷனுடைய வாழ்வுக்கு எல்லாவற்றையும் கத்தர் கொடுக்குறோம் பரத்திலிருந்து உண்டாகிறது பரலோகத்தில் உண்டாகிறது தேவனத்திலிருந்து வருகிறது ஜோதியின் பிதாவத்திலிருந்து வருகிறது எல்லாவற்றையும் கத்தர் கொடுக்குறார் அதே ரெண்டாம் அதிகார வருஷம் பதினஞ்சுல இருந்து பதினெட்டு வரைக்கும் வாசிக்கும் போது என்ன வாசிக்கிறோம் சொன்னால் வாசிங்க ஒரு கட்டல போட்டார் உனக்கு இவ்வளவுதான் எல்லாத்தையும் அவிதம் உனக்கு ரெடி பண்ணி வச்சுட்டேன் உனக்கு படைச்சது மாத்திரம் உன்னை பூசிக்கிறதுக்கு பராமரிக்கிறது பாதுகாக்க எல்லாவற்றையும் உனக்கு படைச்சிட்டேன் அப்ப நன்மையானையும் பூர்ணமானவரும் எங்க தான் வருகிறது அவர் தான் மனிதனை படைத்தார் மனுஷனுக்கு எல்லாவற்றையுமே காத்திர கொடுத்து சொல்றார் முதலே ஒரு கட்டளை போட்டார் நான் வழக்கு நான் கனி புசி கூட அதை புசிக்கிறனால சாகவே சாவல் சொன்னேட்டேன் மனுஷன் இப்போ சாசு மூலம் வஞ்சிக்கப்பட்டுட்டான் அதை புசிச்சு அப்படின்னால தண்டனை கிடைச்சது நீ இந்த தோட்டம் இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லி என்ன செய்கிறாரு தோட்டத்தை விட்டு கத்திர வெளியேற்றிட்டார் துரத்திட்டார் தோட்டத்தை விதமாக அடுத்த கத்தே தூரில் வச்சு காவலை வச்சுட்டார் ஆண்டவர் மூன்றாம் அதிகாரத்தில் வச்சு இருபத்தி நாலு வாசிக்கும் போது என்ன செய்யறா மனுஷனை துரத்தி விட்டு தோட்டத்தை போகிற வழியை காவலு பண்ண சுடலி பட்டயத்தை வைத்தார் அந்த சுடலி பட்டயம் சொன்னால் தேவதூரில் வைத்து விட்டார் மனுஷன் தோட்டத்தில் துரத்திட்டார் ஆண்டவர் இப்படி மனுஷனை படைத்த தெய்வம் மனுஷனுக்கு கொஞ்சம் ஆசிரியத்தெல்லாம் கத்தர் கொடுத்தார் அப்போ தேவனத்தில் தான் இந்த ஆசிரியம் கிடைக்கிறது நன்மையான இவ பூர்ணமானவர் ஒரு மனிதனுக்கு வேண்டிய சகல் ஆசிரியம் தேவனத்தில் தான் கிடைக்கிறது தேவன் இதெல்லாம் கொடுத்த போதும் தேவனுக்கு கொடுத்த கட்டளை கொடுத்தார் அதை மீறின பிடிங்கனால தோட்டத்தில் துரத்திட்டார் ஆண்டவர் இது முதல் கொண்டு தேவனு உறவை மனுஷன் இழந்து போய்விட்டான் அவன் மனம் மூணு பூக்களை வாழ்ந்து பாவம் செய்து தன்னையும் கெடுத்து பிறரையும் கெடுத்து வருத்த வயது நடைந்து மனுஷன் வீதம் பாவத்தெல்லாம் மறித்து கொண்டிருந்தான் இந்த மனுஷனை எப்படியாச்சும் காப்பாற்றணும் மனுஷனுடைய இந்த மனுஷனை கத்தர் விட்டு மனுஷனை துரத்தி விட்ட முடியாலே இந்த அந்த அந்த மனித உறவை ஆர்டர் தேடினார் இந்த மனிதனை எப்படியாச்சும் மீட்க வேண்டும் என்று கத்தர் விரும்பினார் அது வந்து இயேசு கிருஷ்ணன் உறவிலே மனிதனை பாவி ரட்சிக்கப்பதற்கு இயேசு கிருஷ்ணன் பின்பு வந்தார் அது எதுக்கு வந்தால் சொன்னால் இழந்து போனதை தேடவும் கட்சி மனுஷகுமார் வந்திருக்கார் சொன்னார் சகையவே அவ்விதமாக அந்த வழியை ஒரு நாள் இயேசு அவை பூமியில் வாழ்ந்த போது ஒரு வழியாக போயிட்டு இருக்கிறார் ஒரு குள்ளனான மனுஷன் இயேசு பார்க்கணும் ஆசைப்படுகிறான் இயேசு பெரிய அற்புதம் செய்கிறாரு அவருடைய அற்புதம் அவ்விதம் அளவு கிடங்காத சொல்ல கேள்விப்பட்ட உடனே இயேசுவை பார்க்கணும்னு சொல்லி ரொம்ப ஆசைப்படுறான் குள்ளனான மனுஷன் அவனுடைய தொழில் வந்து ஒரு மோசமான தொழில் வட்டி கொடுத்து வாங்குகிற தொழில் இந்த தொழில் தான் செய்கிறான் அநேகரிட்ட பொருளை அடமானம் வாங்கிட்டு அதுக்கு விதமாக வட்டி பணம் கொடுத்து வட்டி ஏற ஏற அந்த அதை வச்சு விடுவா அப்படிப்பட்ட ஒரு ஆயக்காரனுக்கு தலைவன் வ வட்டியை கொடுக்குற மக்களுக்கு தலைவ அந்த வட்டியை வர கொடுத்த வியாபாரம் பண்ணுறவங்க தலைவனாக இருந்தான் ஆனால் பிள்ளை நாங்கள் இயேசு பார்க்க ஆசையாக இருந்தான் இயேசு எந்த வழியை வரை வராரோ அந்த வழியை பார்த்துட்டு ஒரு காட்டத்தி மரம் வச்சு அந்த மரத்தில் ஏற்றிக்கிட்டார் ஏறி உட்காந்துட்டார் அந்த வழியை நான் வர பார்த்து வச்சுனா ஆசைப்பட்ட மாரி உட்காந்துட்டார் ஒரு கடவுள் ஒரு எல்லாம் தெரியுமில்ல அந்த அந்த மரத்துக்கிட்ட வந்த உடனே அண்ணா வந்து பார்த்து சகையவே என் பேர் இவருக்கு எப்படி தெரியும் டாடா இயேசு அப்போ கடவுள் ஒரு அற்புதம் சரி என் வாழ்க்கையில் ஒரு அற்புதம் என் பேர் சொல்லி கூப்பிடுறார் சகையவே சீக்கிரமாக இறங்குவா இன்றைக்கு நான் உன் வீட்டிலே தங்க வேண்டும் நான் உன் இயேசு பார்க்கணும்னு நினச்சேன் இயேசு வீட்டுக்கே வர்றாங்கிறார சந்தோஷம் உடனே இறங்கி அந்த ஆண்டவர் வீட்டுக்கு அலசிட்டு போகிற உள்ளே போன உடனே அப்படியே அவருக்கு சந்தோஷம் பொங்கிட்டு இது வரைக்கும் கெட்ட வாழ்க்கை வாழ்ந்தேன் அண்டவரே நான் இது வரைக்கும் ஒரு மோசமான வாழ்க்கை வாழ்ந்து நான் அவ்விதமாக வட்டி கொடுத்து வாங்கி என்னுடைய ஆஸ்திகளாம் அவ்விதமாக நாளத்தினா திரும்பி கொடுக்குறேன் நான் வாங்கின வட்டியோ நான் வட்டியாத்தலாம் அவ்விதம் அநியாயமாக வாங்
ரட்சிக்குமே மனுஷகுமார் வந்திருக்கிறான் சொல்லி ஆண்டு சொன்னார் ஹாலலுயா அந்த ஏதேந்த இடத்துல மனுஷனை கத்தரை துரத்தி விட்டாலும் இந்த மனிதனுடைய உறவை கத்த தேடி வந்தார் மனுஷன் பாவம் செய்து அதை கெடுத்து கொண்டாலும் இந்த மனுஷனுக்காக தன்னை பலி கொடுக்க வேண்டும் மனுஷனுக்கு ஒரு புது வாழ்க்கை கொடுக்க வேண்டும் தான் ஏசாமி இந்த பூமிக்கு வந்தார் வாசிக்கிறோம் அல்லவா யூ கல் ஒன்பது பத்துல நான் சொன்ன வசந்த வாசி தான் தெரியும் இழந்து போன தேடவும் லட்சிக்கு மனுஷகுமார் வந்திருக்கிறார் என்ற விதத்தில் வாசிக்கிறோம் அப்போ இப்படி மனிதனுக்கு ஒரு புதிய வாழ்க்கை அந்த ஆளுகமை தன்மை இந்த ஆதாரம் எவ்வளவு நீங்கள் ஆளுங்க எல்லாவற்றையும் படைச்சு நீங்க தான் ஆளணும் பொறுப்பு ஒப்படைச்சிட்டாரு ஆண்டவர் ஆனா மனுஷன் இந்த கத்தவசன வார்த்தை மீறி பாவம் செய்து அந்த கோபத்துக்கால் ஆகி தோட்டத்து விட்டாலும் துரத்திட்டார் ஆனாலும் ஆண்டு செய்கிறாரு இந்த பாவத்தில் மனுஷன் அழிஞ்சிக்கிட்டே இருக்கான் எப்படியாச்சு மனுஷனை மேற்கொள் சொல்லி இயேசு இந்த பூமியிலே மனிதனாக அவதாரம் எடுத்த மனுஷனுடைய பாவத்துக்காக தன்னை பலி கொடுத்தார் அவர் ரத்தம் செய்தி மறைத்து அடக்கமடப்பட்டு மூன்றாம் உயிரிழந்து மனிதனுக்கு புது வாழ்க்கை கொடுத்தார் இப்போது இயேசுவே நாம் பாவி என்று ஒத்துக்கொண்டு அவன் இயேசு வண்டை வந்த ஒரு ஞானஸ்தான் பெற்றுக் கொண்டால் அவனுடைய பாவம் மன்னிக்கப்படும் அவன் பரிசுத்தன அபிஷேகத்தை பெற்று தேவனுடைய பிள்ளையாக மாறிவிட்டால் அவர் மறுபடியுமாக அந்த ஆளுகை அந்த ஆசீர்வாதத்தை அந்த பழைய ஆதாமக்குரிய அந்த ஆசுரத்தை மனிதன் பெற்றுக் கொள்கிறார் அதை நாமும் பெற்றுக் கொள்றதுக்கு தெய்வம் வாக்கு கொடுத்திருக்கிறார் காலநோயா பாருங்க ரோமர் முஸ்தகம் மூன்றாம் அதிகாரம் வசன இருபத்தி மூணு இடத்துல வாசிக்கும் போது எல்லாரும் பாவம் செய்து தெய்வ மகிமை இழந்து விட்டார்கள் இயேசு கிரசு இலவசமாக அந்த கிருபையினாலே இந்த அவர்களோட ரத்தத்தை சிந்தி அந்த புண்ணியத்தினால் கிருபையினாலே இந்த ரட்சியை ரட்சி ரட்சிப்பு ஏற்படுத்தி வைத்திருக்கான்னு சொல்லி வீட்டில் வாசிக்கிறோம் ரோமர் மூன்றாம் அதிகாரம் இருபத்தி மூணு இருபத்தி நாலு வாசிக்கும் போது இதுதான் வாசிக்கிறோம் பாருங்க அப்போ இயேசு கிரசு என்ன எல்லா மனுஷனும் பாவம் செய்து தேவோட மகிமை இழந்து போய்விட்டார் இயேசு கிருஷ்ணன் செய்தார் மனிதனுக்கு மறுபடியுமாக ஒரு மறுவாழ்வு கொடுக்க வந்தார் அந்த மகிமையை கொடுக்க வந்தார் இப்ப இயேசு கிருஷ்ணை அவிதமாக ஏற்றுக்கொண்டு நான் பாவியில் ஒத்துக்கொண்டு பாவரிக்கு செய்து ஞானசம் பெற்றால் அவர்களை நீதிமான உயர்ந்த சாந்தி கொடுக்கிறார் காலையா நீதிமாலாக்கப்படுகிறார்கள் அந்த நீதிமாலாக்கப்படுகிறவர்களுக்கு அந்த ஆதி மனிதனாக ஆதாம் அந்த ஆளுகிறதான அந்த தன்மையை அந்த மேன்மையை அந்த ஆளுகும் பொறுப்பை மனிதனுக்கு இயேசு கிருஷ்ணன் மூலமா கத்த மனிதனுக்கு மறுபடியுமா கொடுத்து விடுகிறார் ரோமன் புஸ்தகம் ஐந்தாம் அதிகார வசனம் பதினேழு வாசிக்கு நான் வாசிக்கிறேன் சொன்னால் அவர் ரட்சிக்கப்பட பிள்ளைகளாக நமக்கு இந்த பாக்கியத்தை கத்தரை கொடுத்துருக்கிறார் பரிசுத்தன அபிஷேகத்தை பெற்றுக் கொண்டவர்கள் ஞானசன் பெற்றவர்கள் நீர்கள் ஆக்கப்பட்டவர்களுக்கு இந்த பாக்கியத்தை கத்தர் கொடுத்திருக்கிறார் ரோமர் ஐந்து பதினேழு வாசிங்க ஒருவராலே ஜீவன் அடைந்து ஆளுவார்கள் என்பது அதிக நிச்சயமாமே உறுதி அது எங்க நம்ம ஆளுவோம் நம்ம எங்க ஆளுவோம் உலகம் எல்லாம் வரும்போது உலகம் அழிஞ்சிடும் அடுத்து கத்தர் புதிய வான புதிய உரிமை உருவாக்குவார் அந்த புதிய வான புதிய மூலம் ஆயிரம் வருஷம் அரசாட்சி இருக்கு அந்த ஆயிரம் வருஷம் அரசாட்சியில நாம இயேசுவோடு என்ன செய்வோம் அரசாட்சி செய்வோம் அதை தான் விதமாக ஏற்கனவே முந்தைய இருந்த பரிசுத்தவான்களும் அவர் விதமாக இழைப்பாரி கொண்டு ரெஸ்ட் எடுத்துருக்கிறாங்க இயேசு கிரசு வரும்போது அவரும் உயிரோடு எழுப்பி கொண்டு வரார் அவளும் இந்த ஆயிரம் வருஷம் அரசாட்சியில அரச அரசாட்சியில பங்கு பெறுவார்கள் அப்போதான் என்ன செய்யறாங்க அங்கே பரலோகத்துல ஒரு பெரிய ஒரு ஆரவாரம் ஒரு மகிழ்ச்சி சத்தம் உண்டாகிறது அந்த சத்தம் கொண்டாம என்ன சொல்றாங்க அவர் சொன்ன வார்த்தை வாசிக்கிற அந்த கூட்டத்துல நம்ம இணைத்திருக்கிற அந்த கூட்டத்தோட நாம அந்த ஆசுரத்தை பெற போகிறோம் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் ஐந்தாம் அதிகாரம் ஒன்பது பத்த வாசிங்க வெளிப்படுத்தின விசேஷம் ஐந்தாம் அதிகாரம் ஒன்பது பத்த வாசிங்க நாம <laughs> 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 அப்போ இயேசு கிருசுவை நாம் ஏற்றுக்கொண்ட புள்ளியாக மாறின பிறகு கூட நம்முடைய வாழ்க்கையில் சில கஷ்டங்கள் தும்பும் வரதா செய்யுது அது பெருசு எடுக்கவே கூடாது நமக்கு அந்த கஷ்டம் பாடு நிச்சயம் கத்த அனுமதிச்சிருக்கிறார் ஒரு எனக்கு பின்பற்றி வர வர விரும்பினால் தன்னை தன் வெறுத்து தன் சிலுவை அணுந்து எடுத்துக்கொண்டு எனக்கு பின்பற்றார் இயேசு கிருஷ்ணன் நமக்கு சிலுவை சொன்னதுதான் சிங்காசனத்தில் பரலோகத்துக்கு ஏதாவது வளர்ந்து வாசல் விட்
என்னை பின்பற்றுவதற்கு உங்களுக்கு சில சிலுவை பாடுகள் உண்டு ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு விதமான பிரச்சனை இருக்கும் கத்திர நமக்கு நியமித்த அந்த சிலுவை அந்த சிலுவை சுமக்கணும் அந்த உலகத்தில் நம்ம கொஞ்சம் பாடுகள் பட்டால் தான் அந்த ஆண்டோடு இந்த ஆளுகையில் பங்கு வர இந்த உலகத்தில் நம்ம சுகமாக வாழ்ந்துட்டு அந்த ஆளுகையில் நமக்கு இடம் கிடைக்குமானு நம்ம எதிர்பார்க்கக்கூடாது இந்த உலகத்தில் ஆண்டுக்காக சில பாடுபட்டால் தான் அந்த ஆளுகையில் போய் சேர முடியும்னு வேத்தில் எழுதப்பட்டு உள்ளது ரெண்டு திமுகத்தின் புஸ்தகத்தில் ரெண்டாம் அதிகாரம் வசனம் பன்னெண்டு புதி உணவு வாசிங்க இந்த உலகத்திலே ஒரு ஐந்து வருஷ அரசாட்சிக்காக ஏன்னா சிறார்கள் எலெக்ஷன் நிற்பதற்காக பணம் செலவழிக்கிறாங்க ஆளுக்கு அஞ்சு பிரச்சாரம் பண்ணுறாங்க அதை செய்வதை வாக்குறுதி பண்ணுறாங்க அப்படி அஞ்சு வருஷம் அவிதம் ஆட்சி செய்வதற்காக அவிதமாக எம்எல்ஏ ஆகிறதுக்காக எம்பி ஆகிறதுக்காக என்ன செய்ய அவ்வளோ தூரம் கஷ்டப்படுறாங்க அவ்வளோ பணம் செலவழிச்சு அவ்வளோ பிரயாசப்படுறாங்க நம்ம எத்தனை வருஷம் ஆயிரம் வருஷம் அரசாட்சி போகும் இந்த ஆயிரம் வருஷம் அரசாட்சிக்காக நம்ம எப்படி எஸ் எதிர்சோடு கூட நம்ம கொஞ்சம் பாடுபட்டால் தான் அதை நாம் பெற்றுக்கொள்ள முடியும் வாசிங்க ரெண்டு தி ரெண்டு தி மூத்தி ரெண்டு பன்னெண்டு பதிமூணு வாசிங்க ஆ ஆ அவர் அவர் வாக்குறுத்தல ஒரு ஒரு மாற மாட்டார் ஏசு கிருஷ்ணன் ஒரு ஒரு நாளே அவர்களை விதமாக ஆளுவது நிச்சயம் எழுதப்பட்டுள்ளது அவர் மறுதளிக்க மாட்டார் சொன்ன வார்த்தை ஒருபோதும் மறுதளிக்க மாட்டார் நம்ம உண்மையில் தான் அவர் உண்மையிலவராக இருக்கிறார் அவருடைய பாடுகள் சைத்தமானால் ஆளுகை செய்வோம் அவருடைய பாடுகள் சைத்தமும் ஆளுகை ஆண்டு நிமித்தம் சில பாடுகள் சகிச்சு கிடுங்க சகிச்சா கண்டிப்பாக ஆளுகை செய்வோம் இந்த வார்த்தை இந்த வாக்கு ஒருபோதும் மாறாது ரசிக்கப்பட்டு தேவடி பிள்ளையா இருந்து எனக்கே அந்த பாடி எனக்கே அந்த கஷ்டம் சொன்ன கேள்வி கேட்டு நம்ம வாழ்க்கையில விதமாக நாம் நொந்து கொள்ளக்கூடாது ஆண்டு இருக்கிறது ஒரு சிலுவை என்ன சந்தோஷமா அதை ஏத்துக்கிடுங்க நமக்கு ஒரு பெரிய ஆசிரமான வாழ்க்கைக்கத்தை வைத்திருக்கிறார்கள் இந்த உலகத்துல நம்ம படுகிற பாடலாம் இனி நம்ம அடைய போற மகிமைக்கு ஒப்பிட முடியாது அதுக்கு ஒப்பிடவே முடியாது அவ்வளவு பெரிய மகிமையை தான் கத்திர கொடுக்க போகிறார் சாதாரண ஒரு மகிமையில இந்த உலகத்துல படுகிற பாடு இந்த உலகத்துல படுகிற பாடலாம் இனி உழப்பு இனி நமக்கு தர ஒரு மகிமைக்கு ஒப்பிடவே முடியாது எழுதப்பட்டுள்ளது அப்போ எவ்வளோ பெருசாக இருக்கும் பாருங்க நேற்று என்ன வாசிக்கிறோம் ரோமர் புஷ எட்டாம் அதிகாரத்தில் வாசிக்கும் போது வசனம் பதினாறு முதல் பதினெட்டு வாசிங்க ரோமர் எட்டு பதினாறு முதல் பதினெட்டு ஆ ஆமே ஆ ஆமே இக்காலத்து பாடுகள் இனி நம்மிடத்து வெளிப்படும் மகிமைக்கு ஒப்பிடத்தக்க விழா அல்லவே இந்த உலகத்தின் பாடுகளையும் இனி அடை அடை போற மகிமையும் ரெண்டே விதமாக திராசை இடப்பட்டு போத்தா அந்த மகிமை தான் பெருசாக இருக்கும் அவ்வளோ பெரிய மகிமை கத்த தரப்போகிறார் அப்போ நாம் தேவிட பிள்ளைனா ஆவியானது நம்ம ஆவியும் சாட்சி கொடுக்குறாரு அவர் நமக்குள்ள வந்து இது ஏன் புள்ளன்னு சொல்லி அவர் இதை செய்ய சொந்த மகிட்டு உரிமையாக பேசுகிறார் பாருங்க அப்போ இப்படிப்பட்ட ஒரு பாக்கியத்தை பற்றி தேவிட பிள்ளைகள் ஆகியணும் அவருடைய சுதந்திர வாலிகள் பிள்ளை என்றால் சுதந்திரம் ஒரு பிள்ளைக்கு தான் தன்னுடைய தகப்பன் தன்னை சுதந்திரத்தை கொடுப்பார் என் சொத்து என் பிள்ளை என் பிள்ளை பேரில் எழுதிப்பார் பிள்ளைலாம் சுதந்திரம் ஆமை ஆண்டோடைய பிள்ளைக்கு ஆண்டோடைய சுதந்திரம் அனைத்து நமக்கு சொந்தம் இப்போ அவர்களோட நம்ம பாடுகளை சேர்த்தோம்னால் ஆளுகை செய்வோம் அப்போ அந்த உலகத்தில் ஆண்டு கொஞ்சம் பாடுபட்டோன்னு சொன்னாக்க இனி இப்போ இனிக்கு நம்ம தரப்போகிற மகிமை இந்த பாடுக்கும் அதுக்கும் கொஞ்சம் கூட சம்மந்தம் அவ்வளோ பெரிய மகிமை அடைய போகிறோம் ஆளல்வையா இதற்கு தான் கத்திரம் ரட்சித்திருக்கிறார் ஆசிரியத்திருக்கிறார் நம் தெய்வம் மகிமைப்படுத்துவாங்க அப்போ பிரசங்க வாக்கியத்திலே நன்மையான எந்த தெய்வம் பூர்ணமான எந்த வரும் பரத்தில் உண்டாகி ஜோதியின் பிரதாரத்திலேருந்து இறங்கி வருது பாரு ஏ ஆண்டு வரும் என்னைக்கு அப்படி ரட்சி கூட குணந்தாரோ அன்னைக்கு நமக்கு உன்னதத்துல சகல ஆசிரியம் ஆசிரியத்திருக்கிறார் நம்ம என்னைக்கு ரட்சிக்கப்பட்டோம் அன்னைக்கே உன்னதத்துல சகல ஆசிரியத்தை ஆசிரியத்திருக்கிறார் விதத்தில் வாசிக்கிறோம் எவேசிறு புஸ்தகம் முதலாம் அதிகாரத்தில் வசம் மூணு வாசிக்கும் போது அவிதமாக நம்ம கிறிஸ்துக்குள் அவித உன்னதங்களில் சகல ஆசிரியம் ஆசிரியத்திருக்கிறார் நமக்கு எல்லா ஆசிரியத்தையும் கத்தர் கொடுத்துருக்காருன்னு விதத்தில் வாசிக்கிறோம் அதை எடுத்து நாம் பயன்படுத்த வேணும் அது நம்ம கூட இருக்கிறதா இதை எடுத்து பயன்படுத்தணும் நம்மளுக்கு என்ன ஆசீர்வாதம் இருக்குது ரட்சிக்கப்பட்ட கிங்கூர் நம்ம நல்லா ஜபம் பண்ணுறோம் ஜபத்தை கேட்டு கத்திர ஒன்று பலம் கொடுக்குறார் தெய்வ செய்த நன்மைகளை நம்ம சாட்சி சொல்லுகிறோம் நாம் அவிதமாக கத்திர பெற்ற ஆசிரியர்கள் அநேக மக்களுக்கு நாம் அவிதமாக சொல்லி அநேக மக்கள் ஆண்டோடைய சமத்துக்கு வருவதற்கு ஒரு வழிகாட்டிகளாக மாற்றப்பட்டிருக்கிறோம் கத்திர விதமாக நமக்கு நமக்கு பாடுற கருவை கொடுத்துருக்கிறாரு ஜெமான கருவம் கொடுத்துருக்கிறாரு நமக்குள்ள மறைந்திருக்கிற கருவை எத்தனையோ இருக்குது தேடி வருஷத்தின் ஆசோத்திர விடாதாக அவன் நான் ஊழியத்தில் வந்த பிறகு ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு ஸ்தானங்களும் கத்தை முன்னக்கூட்டி எனக்கு வெளிப்படுத்தி தான் கொடுத்தார் உனக்கு எந்த அதிகாரம் கொடுக்க போகிறேன் இந்த அதிகாரம் கொடுக்க அந்த முன்னுக்கு வெளிப்பட்டு நான் வெளியே யாரையும் கேட்டு நான்
உனக்கு இந்த மாநாட்டில் எனக்கு உனக்கு இந்த அதிகாரம் கொடுப்பாரு இப்படிதான் கதை ஒவ்வொரு கதை வெளிப்படுத்தி தான் கத்தருக்கு ஊழியத்தை வந்த பின்பும் அவிதமாக சில வேலையில் ராத்திரி தரிசனத்தில் பெரிய பெரிய சாசுகள்லாம் என்ட வந்து போராடி என்னை கொள்றதுக்கு வரும் ஆண்டவர் என்ன செய்வார் என்னை பலப்படுத்தி அந்த சாசோட யுத்தம் பண்ணி என்னை ஜெயிக்க வைப்பார் அது நொறுங்கி போயிடும் சில வேலையில் கத்தர் சொல்லுவார் எனக்குள்ள கத்தர் பேசுவார் அதை கட்டு அப்படிம்பார் அதை கட்டுன்னு சொல்லுவார் பலத்த ராட்சதமான சாசுலாம் வரும் அதை கட்டுன்னு சொல்லுவார் ஏசு நாமத்தில் உனக்கு கட்டுக்கிறேன்னு சொல்லுவேன் உன்னை அது கட்டப்பட்டு ஒன்றும்லாம் செயலில் அந்த பொத்தினி விடுதான் அவங்க பாருங்கள் கத்திர விதமாக உனக்குள்ளே எவ்வளோ ஒரு வரங்கள் வல்லமை கொடுத்துன்னு சொல்லி என்னோட உங்களை கத்திர விதமாக எனக்கு விலகி கொடுப்பார் அவர் ரட்சிக்கப்பட்ட தெய்வன பிள்ளைகளாக நமக்குள்ளாகவும் அந்த ஆசுரத்தை கத்தர் கொடுத்துருக்குறேன் நான் கத்தோடைய ஊழியத்தை செய்கிற என்னுடைய அழைப்பு என்னுடைய அபிஷேகங்களுடைய அதிகாரம் வேறு தெய்வன பிள்ளைகளை உங்களுடைய ஸ்தானம் வேறு ஆனால் உங்களுக்குள்ளாக இந்த ஆசுரத்தை கொடுத்துருக்கேன் தெய்வன் பிள்ளைகள் எல்லாருக்கும் அந்த ஆசுரத்தை கொடுத்துருக்கேன் எல்லாரும் ஒருத்தர் கொடுத்துருக்கிறேன் வாசிங்க எபேசு முதலாம் அதிகார வசம் மூணு வாசிங்க உன்னதங்களே கிறிஸ்து உன்னதங்களை சகல ஆவிக்கிற வாசனம் ஆவிக்கிற எல்லா ஆசிரியத்தை கொடுத்து ஆசிரிச்சிருக்கிறேன் ஆவிக்கிற எல்லா ஆசிரியத்தை ஆசிரியத்திருக்கிறேன் நம்ம ஆவிக்கிற ஆசிரியம் மாத்திரம் நமக்கு இருந்து என்ன செய்ய முடியும் நினைக்கலாம் உலக பிரகாரம் ஆசிரியம் கிடையாதா நமக்கு சாப்பாடு வேணும் வீடு வேணும் வெளியே போறதுக்கு ஒரு வாகனம் வாங்கணும் இப்படி பல ஆசைகள் நமக்கு இருக்கு இல்லையா அப்போ இந்த உலக பிறகு நமக்கு ஆசை ஆசுரம் கிடையாதா நிச்சயம் ஆசுரதம் உண்டு கத்தோடைய வார்த்தையை வாசிக்கிறோம் நமக்கு அந்த ஆசுரதம் உண்டு வாசிங்க கலாத்தியர் மூன்றாம் அதிகாரம் ஏழு ஏழு வாசிங்க ஒன்பதை வாசிங்க வந்தார் <laughs> அப்போ பாருங்க அப்போ விசுவாசமாக இருக்கிறத விசுவாசமோட ஆபரகம்னு ஆசிரிக்கும் இந்த உலகத்தில் நமக்கு எல்லா ஆசிரியத்தை கண்டிப்பாக கத்தர் கொடுப்பார் அதை நமக்கு வாக்கு கொடுத்துருக்கிறாரு நிச்சயமாக அது கிடைக்கும் காலையா ஒரு சின்ன சம்பளத்தில் ஒரு சின்ன நீங்கள் இப்போ பதவியில் இருக்கலாம் அடுத்த கதை உயர்த்திட்டே இருப்பார் பெரிய ஸ்தானத்துக்கு போயிடலாம் நம்ம சபையின் ஆரம்பம் எப்படி இருந்துச்சுன்னு நீங்கள் எவ்வளோ ஆசிரியமாக கத்தர் வைத்திருக்கிறாரு தெய்வ வருஷத்தின் ஆசோதன் நான் விசுவாசத்தினால தான் எதை செய்வேன் ஒழித்தில் விசுவாசத்தினால தான் எதை செய்வேன் இந்த பண்டிகைக்கு நம்ம ஆலயம் சுற்றி வெள்ளடிச்சு எல்லாம் புதுப்பிச்சு அழைத்து வெளியே விதமாக வெள்ளி அடிச்சு புதுப்பிச்சு பெயிண்டுக்கெலாம் பெயிண்ட் இப்போ கேட்டுக்கலாம் பெயிண்ட் அடிச்சு புதுப்பிச்சு பெயிண்ட்டுக்கு விதம் அந்த சின்ன கேட்டுக்கலாம் அடைக்கணும் பெரிய கட்டி கீழெல்லாம் கோழி வந்து உள்ள மேயுது சின்ன நாய் பூனெல்லாம் வந்துடுது ரொம்ப அசிங்கப்படுத்த சொல்லி எல்லாம் கீழெல்லாம் நல்ல பதினாறு எம்எம் சீட்டு சீட் வாங்கி அல்லது பிளேட்டு பிளேட்டு வாங்கி நல்லா வெல்டு பண்ணி எல்லாம் செலவு பண்ணி பல விதமான செலவுகள் கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா நாற்பதாயிரத்துக்கு மேலே செலவு இருக்கு இந்த பண்டிகை நாற்பதாயிரத்துக்கு மேலே செலவு பண்ணியிருக்கிறேன் ஆனால் வந்த வரவுகள் தெரியுமா பத்தொம்பதாயிரத்து நானூறு ரூபா வந்த வரவு பத்தொம்பதாயிரத்து நானூறு ரூபா தான் பணத்தை வச்சு தான் செலவு பண்ணி பணம் வச்சுருக்க நம்ம இருக்கிறாரு அவர் எப்படியாச்சும் கொடுப்பார் கடனை கட்டிக்கலாம் இப்படி தான் செய்கிறான் முழு நேர ஊழியக்காரங்க கத்திரிட்டு தான் வாங்கி இந்த ஊழியை செய்கிறேன் செலவு பண்ணது நாற்பதாயிரத்துக்கு மேலே வந்த வரவு பத்தொம்பதாயிரத்து நானூறு ரூபா தான் கொடுக்குறவங்க எப்போதும் நல்லா உற்சாகமாக கொடுக்குறாங்க கொடுக்காதவங்க எப்போதும் அதே நிலையில் தான் இருக்கிறாங்க வேதத்தில் வாசிக்கிறோம் சிறுக உதைக்கிறோம் சிறுக இருப்பான் பெருக உதைக்கிறவன் பெருக உதைப்பான் கட்டணாயும் அல்ல விசனமாயும் அல்ல அவனும் மரணத்தில் மரணத்தில் நிர்ணித்தவரை கொடுக்க கட உற்சாகமாக கொடுக்க தேவன் பிரியமா இருக்கிற கட்டாயப்படுத்தி ஆண்டு கேட்கல கட்டாயப்படுத்தி கத்தர் கேட்கல சிறுக இருக்கும் சிறுக இருக்கும் கொஞ்சம் விதைச்சா கொஞ்சம் தான் விளையும் கொஞ்சம் தான் இருக்க முடியும் பெருக விதைக்கிறோம் பெருக இருப்பான் நிறைய விதைச்சிங்களா நிறைய விளையும் நிறைய ஆசிரியத்தை பெறலாம் இதுதான் வேத வசனம் இதுதான் நடக்கும் இதுக்கு மேலே இது நடக்காது அதை தேவனுக்கு நல்லா புரிஞ்சுக்கிடணும் அவன் பாருங்க அப்போ நான் எது விசுவாசம்லாம் செய்வேன் கத்தர் இதை கொடுப்பார் கடனை வாங்கியாச்சு சில காரியம் செஞ்சு விடு ஊழியத்தை செஞ்சுடுவேன் கத்தர் அதை கண்டிப்பாக கொடுப்பார் அது காசு ஒரு மாதிரி கொஞ்சமாக கட்டிடுவேன் அப்போ தேவன் பிள்ளைகளாக ஏன்னா விசுவாசம் இல்லாமல் இந்த வாழ்க்கை இப்போ விசுவாசமுள்ள ஆபரகம் விசுவா விசுவாசமாக இருக்கிறது விசுவோட ஆபரகம் ஆசுரிக்கப்படுவார்கள் ஆசுரத்தை கத்தர் நிச்சயம் கொடுப்பார் அந்த நம்பிக்கையில் தான் எதை செய்கிறோம் அப்போ ஆபரகம் வயதான காலத்திலே கத்தர் எல்லாட்டும் ஆசுரித்தார் அது அவசி இருபத்தி நாலு ஒன்று ஆபரகமே கத்தர் சகல காரியங்களும் ஆசிரியத்து வந்தார் என்று எழுதப்பட்டு உள்ளது வசந்த வாசிங்க 
என்ன <laughs> <laughs> கத்திர அழைச்ச உடனே அவர் கீழ்படிந்தார் மகனை பலி கொடுத்த உடனே கீழ்படிஞ்சார் நான் காண்பிக்கிற தேசத்துக்கு போ நாடு வழியா கீழ்படிஞ்சார் கீழ்படிச்சது மாத்திரம் இல்லை எங்க போனாலும் சேர்ந்தா கத்திர நம்ம வாழ முடியாது தேவனை விட்டு வாழ முடியாது எங்க போனால் பலிபடம் கட்டி பலிபடம் கட்டி பலிபடம் தேவனை தொழுந்து கொண்டார் எப்போதும் கத்திர எங்க போனால் பலிபடம் கட்டி கத்திரிக்கிறது தேவ ஆராதனை முக்கியம் தேவனுக்கு ஆறாம் செய்யல ஆபரகம் மாதிரி யாரும் ஆறாம் செய்யல மூணு காரி ஒன்று கீழ்படிஞ்சார் ரெண்டாவது தேவனுக்கு பலிபட்ட ஆறாதான் செய்தார் மூன்றாவது தானே அண்டு வரையும் எனக்கு எனக்கு பிள்ளை வச்சு நான் போகுது நீ வீட்டு ஓட்டி வெளியே வா உள்ளே அதை வெளியே வா வானத்தை அண்ணாந்து பார் நட்சத்திரம் என்ன கொடுப்பாங்க என்ன கூடு உன் சந்ததி இவனமாக இருக்கு சொன்ன போது அப்ரஹாம் தேவனை விசுவாசித்தான் அதே அவனுக்கு நீதியாக எணினார் ஹாலலோயா குழந்தை பெற்று வந்ததுக்கு சரத்தில் எந்த விதமான அறிகுறியும் கிடையாது சாராளமுடைய கற்பம் செத்து போயிடுச்சு சார் ஆபரகோட சரீரம் செத்து போச்சு ஆனால் கத்திர சுனம் செய்வார் அந்த விஸ்வாச ரூபத்தில் வலுவாக இருந்தது இந்த மூன்று காரணமும் கத்திர ஆசிரியர் இசை கொடுத்துட்டார்ல வெள்ளி போட சீமானாக மாற்றினார் இது பரத்தில் தானே உண்டானது தொகுதி பிரதா தானே கொடுத்தாரு வேறு எங்கே வந்து வந்திருக்கோம் தேவன் தானே கொடுத்தாரு அப்போ ஆசிரியர் எங்கேருந்து வரும் நன்மையான இந்த ஈவம் பூர்ணமான இந்த வரும் பரத்தில் இருந்து உண்டாக்கி ஜோதியின் பிரதாரத்தில் இறங்கி வருகிறது ஹாலலுயா யாதொரு மாதிரி வேற்று நல்லது இல்லை அதே ஆசிரியர் நம்ம கொடுக்க மாட்டாரா அவரும் கொடுப்பாரு அதுதான் வாக்குதத்தம் அதை சரியா பிடிச்சுக்கிடுங்க ஹாலலுயா வரிசையும் அடிக்கிட்டே போல வேதத்தில் நிறைய சம்பவம் இருக்குது தேட வருஷம் நாம சோதரம் அவரகம் வந்து நோவா கொடுத்து வாசிக்கலாம் அவரகம் வந்து நோவா அந்த நோவா பாருங்க நோவோடைய காரியம் என்ன உலகத்தை கத்த அழிக்க போறாரு நோவாவுக்கு மாத்திரம் கப்பலை உண்டு பண்ணப்பா பிளான் கொடுத்தாரு இத்தனை அடி நீளம் இத்தனை அடி உயரம் இவ்வளோ ஜன்னல் இவ்வளோ கதவு எல்லாம் சொல்லி அவர் கத்தர் கதை அது மாதிரி பிளான் கொடுத்தாரு ஆண்டவர் அவர் கத்தர் சொன்னபடி எல்லாவற்றையும் செட்டப் பண்ணார் நாற்பது நாள் பெருமளை வஞ்சது பெருமளை வயந்து வயிறு யோகான் சொல்கிறோம் யோகான் சொன்னார் இந்த வா நான் உலகத்தை அடிக்க போகிறேன் உன் குடும்பத்தை காப்பதற்கு கப்பலை உண்டாக்கு எல்லாம் அதுக்குள்ள போகும் அதெல்லாம் அவங்க காப்பாற்றி சொன்னார் அன்னைக்கு அவிதம் அதுக்குள்ளே போகும்போது ஒவ்வொரு ஜோடி ஒரு மிருகம் சொன்னாக்க அதில் ஒரு ஆண் ஒன்று பெண்ணு ஒன்று பறவை ஆண் ஒன்று பெண்ணு ஒன்று எல்லாம் ஜோடி சேர்த்துக்க ஆகாரத்தையும் சேர்த்துக்க உள்ள விதமாக நீ போன கதவு அடைச்சிக்கிறேன் மழை நாற்பது நாள் ரவும் போகல மழை பெய்யும் அப்படி எல்லாம் மூழ்கி விடும் சுவாசம் உள்ள எல்லாமே மாட்டு போய்விடும் உன் கப்பல் மட்டும் அங்கே மிதக்கும் நீ மட்டும் காக்கப்படுவாய் என்ன சொன்னார் நோவா தனக்கு தெய்வம் கட்டளை அப்படியே செய்தார் நாற்பது நாள் பெருமழை பெய்தது உயரமாக இருக்கிற எல்லா மலைகளும் மூடி அதுக்கு மேலே பதினஞ்சு அடி தண்ணி மேலே பதினஞ்சு மூலம் பதினஞ்சு மூலம் பதினாறு அவ உயர்ந்த மலைக்கு மேலே பாஞ்சு மலத்துக்கு மேலே தண்ணி நிற்கிது யாரும் நீந்தி தப்ப முடியாது எங்க நிற்கிறது எல்லாம் மாண்டு போயிட்டு இந்த கப்பல் மட்டும் மேலே மேலே மிதந்துக்கிட்டே இருந்துச்சு அடுத்து கத்தர் நினைச்சு பார்த்தார் நோவாக இந்த பூமியில் வாழ வைக்கணும்னு நினைச்சார் கீழ்காற்று அணைக்கினார் காற்று அடிக்க அடிக்க தண்ணி வந்தார் தண்ணி வச்சு போனது கப்பல் தரையில் நின்றது கத்தரை விதமாக கதை இருந்து வெளியே வர வெளியே வர சொன்னார் வெளியே வந்தோடனே அந்த நோவாட்டத்தில் உள்ள ஒரு மூணு ரெண்டு குறிப்பு இருக்குது ரெண்டு குறிப்பு இருக்குது மூணு குறிப்பு இருக்குது ஒன்று என்ன சொன்னாக்க நோவா தன் காலத்தில் இருந்தவர்களுக்குள்ளே உத்தமனும் நீதிமானமாக இருந்தான் நோவா தேவனோடு சஞ்சரித்துக் கொண்டிருந்தான் முதல்ல சொல்லியிருக்கிறேன் நோவாவுக்கு இத்தனை வருஷம் கத்தர் கூட்டிக்கிட்டு அதுக்கு என்னென்னா மூணு குறிப்பு நோவா உத்தமனும் நீதிமானமாக இருந்தான் நோவத்தையோடு சஞ்சரித்துக் கொண்டு தேவனுடைய உறவுகள் எப்போதும் கரெக்டாக இருந்தார் அவர் வேலை விட்டு வெளியே வந்த உடனே என்ன செய்தார் சுத்தமான பறவைகள் முறைகளில் முதலாவது ஒரு பலிப்பிடம் கட்டி கத்தருக்கு என்ன செய்தார் முதலாவது பலி செலுத்தினார் கத்தர் அதை பிரியமாக ஏற்றுக்கொள்ள சுகந்த வாசனை கத்தர் முகந்தார் அதை பிரியமாக ஏற்றுக்கொண்டு நோவாக்கிட்ட கட்டளை விடுங்க இனிமேல் பூமி உள்ளளவும் விதைப்பும் அறுப்பும் கோடைகளும் உற்சவம் அவித மாரியும் காலமும் எல்லாம் அவிதமாக ஒளிந்து போகல இருந்து தம்மள் உள்ளத்துலாம் சொன்னார் அந்த சொன்ன வார்த்தை இன்னைக்கு அப்படி மாற நடக்குது என்னைக்கு சொன்னார் அந்த வார்த்தை இன்னைக்கு அப்படி மாறாமல் இருக்கிறது அடுத்து அந்த நோவா குடும்பம் சொன்னார் நீங்கள் பழுகி பெருகி எல்லாத்தையும் நீங்கள் ஆளுங்க சொல்லிட்டார் ஆனவர் நீங்கள் பழுகி பெருகி ஆள சொல்லலை பூமி நிரப்புங்க சொன்னார் அந்த ஆதாமுக்கு தான் ஆள சொன்னார் பூமி நிரப்புங்க சொன்னார் ஆண்டவர் 
அடுத்து சொன்னார் ஒரு இடம் உடன்படிக்கை ஏற்படுத்துகிறேன் முந்தி மாதிரி மலை வர வச்சு தண்ணீரை வச்சு நான் இந்த தேசத்தை இறை வந்து உலகத்தை அடிக்க மாட்டேன் இதுதான் உடன்படிக்கை அந்த உடன்படிக்கை அடி அந்த உடன்படிக்கைக்கு அடையாளமாக வானத்தில் வில்ல வைக்கிறேன் இந்த வில்லை நான் நோக்கி பார்க்க மலைக்கு இந்த வில்லை நோக்கி பார்க்கும்போது அதை அழிக்க மாட்டேன் சொல்கிறார் அப்படி நீங்கள் மழை பெஞ்சு முடிச்சோன்னா வானத்தில் ஒரு அழகான வில்லு தோட்டம் இல்லவா அது நோ வசி இந்த உடன்படிக்கை இன்னைக்கு வரைக்கும் இந்த உலகம் தண்ணியில் அழிக்கப்படாத அளவுக்கு கத்தர் உலகத்தை பாதுகாத்து வருகிறார் ஹால லோயா உலகம் அக்னியினால் அழியும் வேர்க்கு எழுதப்பட்டுள்ளது அப்போ பாருங்கள் அந்த நோவா வந்து ஆசிரிக்கப்பட்டதுக்கு அப்போ பாருங்கள் கத்தர விதமாக இந்த நோவா குடும்பத்தை காப்பாற்றுறதுக்கு என்ன காரணம் நோவாட்டு என்ன சேர்ந்தார் நீதிமன்றம் வந்து உத்தமனாக இருந்தார் தீவிர சஞ்சரித்து கொண்டிருந்தார் கத்தர விதம் கப்பல்லேருந்து வெளியே வந்த உடனே என்ன செய்தார் முதலாவது பள்ளி முடக்கிட்டு கத்தருக்கு ஆராய்ச்சி செய்தார் அந்த நோவாவுக்கு தான் சரி நீங்கள் பழகி பெருகி உயர்த்தியாகங்கள் உயர்த்தியாகன்னு சொன்னார் இங்கே பெருகிட்டே இருக்குன்னு சொல்லார் பாருங்கள் ஆசிரியச்சார் பாருங்கள் எடுத்து வாசிங்க அதே புஸ்தகத்திலே ஆறாம் அதிகாரம் ஒன்பதை வாசிங்க அடுத்து வாசிங்க எட்டாம் அதிகாரம் வசனம் இருபது இருபத்தி ரெண்டு வாசிங்க கப்பல் விட்டு வெளியே வந்து செஞ்ச வேலையை பாருங்களுடைய ஒன்பதாயிரம் <laughs> 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 ஆ பாருங்க நீங்கள் பழகி பெருகி பூமியை நிரப்புங்கள் இன்னும் கத்தர் ஆசிரிக்கிறார் பாருங்க வசம் ஏழை வாசிங்க நீங்கள் பழகி பெருகி பூமியில திரளாய் வர்த்தித்து விருத்தியாகுங்கள் ஆலோயா இதுதான் கத்த அப்ப கத்தர் தானே கொடுக்கறாரு இந்த ஆசிரியத்தை கொடுத்தது யார் கத்தர் தான் நமக்கு இந்த புது வருஷம் கத்தை என்ன கொடுக்கறாரு நன்மையான எந்த பூர்ணமான அந்த வரம் பரத்திலிருந்து உண்டாகி பர்வத்தில் உண்டாகி ஜோதிடம் பதார்த்தில் இறங்கி வருகிறது ஹலலுயா பரிசுத்தவர்கள் அப்படித்தான் ஆசிரியத்தை பெற்றாங்க அந்த பரிசுத்தனை கொடுக்கப்பட்ட ஆசிரியத்தை கத்தர் நீக்கி நம்ம வாக்கு கொடுக்கிறாரு அதை பெற்றுக்கொள்ள விசுவாசிங்க அதுக்காக ஜெபிங்க நடக்கும் நிச்சயமாக நம்ம கத்தர் சொன்னாரு அப்படியே ஆசிரியர் சார் பார்த்தீங்களா நீங்க பழகி பெருகி அவிதமாக விருத்தியாக விருத்தியாகங்க நீங்க விருத்தியாகணும் பெருகிட்டே இருக்கு சொல்ல கத்தர் ஆசிரிச்சார் நீங்க பூமியை நிரப்புங்க பழகி பெரிய பூமி நிரப்புங்க சொல்லி கத்தர் ஆசிரிச்சார் அப்ப இது தெய்வம் தானே கொடுத்தாரு இந்த நன்மை இந்த ஈவலம் யார் கொடுத்தா கத்தனை பரத்தலன்னு கத்தனை கொடுத்தாரு இது ஒரு ஆசீர்வாதம் இதைத்தான் நமக்கு கத்தரை கொடுக்குறார் திட வருஷத்து நான் சோதரம் இப்படி வேதத்தில் விதமாக நான் சொல்லிக்கிட்டே இவ்வளோ நிறைய காரியம் இருக்குது இந்த ஒரு குறிப்பு மாத்திரம் வாசிருங்க எஸ்ஐகே ராஜா குறித்து வாசிக்கிறோம் எஸ்ஐகே அரசனை குறித்து வாசிக்கிறோம் எஸ்ஐகே அரசன் வாழ்க்கையில் என்ன ஒரு ஒரு என்ன விசேஷத்த காரியம் இருந்தால் தெரியுமா அவர் கத்தர் மேலே ஒரு அசியாத நம்பிக்கை உள்ளவர் வேதத்தில் அவர் குறித்து ஒரு நல்ல சாட்சி இருக்குது பாருங்கள் ரெண்டு ராஜாக்களும் புஸ்தகம் பதினெட்டாம் அதிகாரம் வசனம் அஞ்சு முதல் எழுதிக்கும் வாசிக்கும் போது வசனம் ஒன்றுலே எஸ்ஐக்கியா ராஜான்னு எழுதப்பட்ட பேரை குறிப்பிட்டிருக்கு அடுத்து வாசிக்கும் போது எஸ்ஐக்காரருடைய வாழ்க்கையிலே அவருடைய காரியம் நன்றி எழுதப்பட்டு உள்ளது ரெண்டு ராஜாக்கள் பதினெட்டாம் அதிகாரம் அஞ்சு முதல் எழுதிக்கு வாசிங்க அனுகூலமாயிட்டு <laughs> பார்க்கும்போது கத்தர் அவருக்கு ஏராளமான திரளான ஆஸ்தியை கொடுத்த எழுதப்பட்டுள்ள பாருங்க இவருடைய சரித்திரம் இவருடைய இகசிக அரசனுடைய சரித்திரம் வேதத்தில் மூன்று இடத்துல வருது அதாவது ரெண்டு ரெண்டு ராஜாக்களை வருது அடுத்து ரெண்டு நாலாகமத்தில் வரும் அடுத்து வந்த விதமாக ஏசாய முப்பத்தெட்டு ஆகத்தில் வரும் இந்த இந்த ராஜ் இந்த அரசனுடைய காரியம் மூன்று ஆகமத்தில் வருது தேவன சுத்தனாக சோதரம் அடுத்து பாருங்கள் தேவனுக்கு திரளான ஆட்சியை கொடுத்தார் வாசிக்கிறோம் ரெண்டு நாலாவது முப்பத்தி ரெண்டாம் அதிகாரம் 
தேவனவருக்கு மகாத்தில ஆசை கொடுத்தார் தேவன் தானே கொடுத்தாரு அவர் தானே கொடுத்திருக்கிறாரு அவர் எங்க இருந்து கொடுத்திருக்கிறாரு நன்மையான இருந்து பூர்ணமான இந்த ஒரு பரத்தில் உண்டாக்கி ஜோதி பிரார்த்தனை நிறைவேற்ற ஜோதிகள் இப்பதான் தான் கொடுக்கிறார் இவ்வளவு ஆசை கொடுத்தார் திரளான ஆசை கத்தர் கொடுத்தார் எஸ்ஐக்காக மிகுந்த ஐஸ்வர்யம் கன உண்டாயிருந்தது வெள்ளியும் பொண்ணும் ரத்தனங்களும் கந்தவருக்கும் கீடகங்களும் உணவு ஆபரணங்களும் வைக்கும் படிப்படியான பொக்கிச சாலைகளும் தனக்கு வந்து கொண்டிருந்த தானியமும் திராட்சரச எண்ணெயும் வைக்கும்படியான பண்டக சாலைகளையும் சகல வகையுள்ள மிருகஜீவன கொட்டாரங்களையும் மந்தைகள் மந்தைகளுக்கு தொழுவங்களை உண்டாக்கினா ஏன்னா ஆசிரியர் வந்துக்கிட்டே இருக்குது அதுக்காக கட்டணத்தை கட்டி எல்லாம் செட்டப் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறாரு பாருங்க தேவன் அவருக்கு மகா திரளான ஆசி கொடுத்தார் தேவன் தானே கொடுத்தாரு பரத்தில் பரலூத்தில் என்ன கொடுத்துருக்கிறாரு அப்படிப்பட்ட ஆசுரத்தை தேவன் கொடுப்பதற்காக தான் கத்தர் இந்த வாக்கு கொடுத்திருக்காரு ஒரு சில நமக்கு அதுதான் வாக்கு தத்தம் ஆகவே அந்த இடத்தை பார்க்கும்போது வீட்டில் அவை தொடர்ந்து வாசித்து கிடக்கலாம் இவ்வளோ பரிசுத்தன வாக்கிகளாம் கத்தரை ஆசுரிச்சார் வேதத்திலே பரிசுத்தன வாக்கம் வாழ்க்கை முழுவதும் ஆசுரிக்கப்பட்டது அப்படி வாழ்க்கையில் ஒரு நல்ல குறிப்புகள் இருக்குது ஒரு நல்ல குறிப்பு யோகின் பொறுப்பை நீ கவனித்து பாருங்கள் யோகை கத்தை சோதிக்கும்படியாக சாத்தங்களை ஒப்பு கொடுத்தார் எல்லாவற்றிலிருந்து போன பிள்ளைகளும் இறந்து போயிட்டார் யோகுக்கு இருந்த நம்பிக்கை என்ன எல்லாவற்றிலிருந்து போனோம் என் மீட்பர் உயிரோடு இருக்கிறார் ஹலலுயா அவர் செத்து போகலை அவர் உயிரோடு தான் இருக்கிறார் என் மீட்பர் உயிரோடு இருக்கிறார் காக்கர் மறுபடியும் அதே பத்து பிள்ளை கொடுத்துட்டாரு எல்லாவற்றையும் ரெட்டிப்பாக கொடுத்த இருமடம் கொடுத்தாரு நாலு தலைமுறையாக தன் பிள்ளைகளின் பிள்ளைகள் கண் கண்டான் யோகம் நெடுநாள் இருந்து பூர்ண எதுவும் மறைத்தான் ஹலலுயா தேவதான கொடுத்தாரு அப்ப எங்க இருந்து கொடுத்தாரு அவர் எங்க இருக்கிறாரு மரத்தில் இருக்கிறார் பருவத்தில் கத்தர் கொடுத்தார் அதுக்குதான் நமக்கு இந்த வருஷத்துல வாக்கு தத்தம் இதுதான் ஆசீர்வாதம் நன்மையான எந்த இயவும் பூர்ணமான எந்த வரம் பரத்தில் உண்டாகி ஜோதி படத்தில் இறங்கி வருது அது யாதொரு மாறுதலும் யாரது வேற்றுமை நலம் இல்லை ஹலலுயா யாரையும் கத்தர விதம் வேற்றுமை பார்க்க மாட்டார் யாரையும் பிரிச்சு பார்க்க மாட்டாரு தேவன்கிட்ட எந்த ஒரு மாறுதல் வேற்றுமை நலம் இல்லை தேவனுக்கு என்ன ஆபரகம் மாதிரி நம்ம கீழ்படியணும் ஆபரகம் மாதிரி தேவனுக்கு விசுவாசமாக இருக்கணும் ஆபரகம் மாதிரி எங்கே போனாலும் பள்ளிப்படம் கட்டி கற்றுக்க ஆராச ஆறதனையில் ஒருபோதும் மிஸ் பண்ணாதீங்க ஆறதனையில் ஒருபோதும் விடாதீங்க ஆபரகம் அப்படி இருந்தார் கத்திற்கு ஆசை வச்சார் அல்ல பரந்தான் கொடுத்தாரு நோய் எப்படி இருந்தார் தேவனுடைய உறவு தேவனு சஞ்சயத்தை உத்தமனாக இருந்தார் நீதிமனாக இருந்தார் அவர் கத்திற்கு பலிப்படம் கட்டி பலி செலுத்தினார் நீங்கள் பழகி பெருகி பூமி நிரப்புங்க விருத்தியாகுங்க ஆசுரிச்சார் இல்லையா நமக்கு இந்த ஆசுரத்தை பெற்றுக் கொடுக்க நமக்கு கத்திர விதமாக அவர் போதுமானவர் தானே நம்ம அதுக்கு ஆயத்தப்படும் நம்ம தான் ஆயத்தப்படும் நம்ம அதில் சரியாக அடி போனால் நம்ம என்ன கிடைக்கலையே கிடைக்கிற சொல்லி விதமாக கண்ணீர் வச்சுக்கிட்டு இருப்போம் அப்படி இருக்கக்கூடாது தெய்வம் நமக்கு வாக்கு கொடுத்துருக்கிறார் வாக்கு மாறாத தெய்வன் நாம் உண்மையில் அவர் உண்மையில் ஒரு இருக்கிறார் அவர் தம்முடைய வார்த்தை மறுதளிக்க மாட்டார் ஆலலுயா ஆயத்தமாக அவர் தம்மை ஒருபோதும் மறுதளிக்க மாட்டார் ஆலலுயா அவர் சொன்ன நிறைவேற்றுவார் அது தான் நடக்கும் நன்மையானையும் பூர்ணமான இந்த வரும் யோதி பதார்த்தம் வரும் தனக்கு பெற்றுக்கொள்வதற்கு ஆபரகனை போல அந்த நோவாய் போல அந்த எஸ்ஐக்கே போல அந்த யோகை போல எல்லாவற்றையும் இழந்து இப்படி தான் நமக்கு மனைவியோட சிறுத்தை தொலையாக ஜீவனது ஜீவன உடனே சொன்ன போது பைத்தியகரம் பேச பேச பேசுகிற போது பேசுகிறாங்க என் மேற்பர் உயிரோடு இருக்கிறார் அலலுயா கத்திர எல்லாத்தையும் கத்திர தானே கொடுத்தாரு பரலோத்தில் தான் கொடுத்தாரு அவற்றில் தான் கொடுத்தாரு ஆண்டவர் அதை தான் நம்ம வாக்குறுத்திருக்கிறார் இந்த வருஷத்தில் கத்திர அப்படி செய்வாராக இதை விசுவாசிப்போம் பரிசுத்தன வாக்கியை போல் நம்முடைய வாக்கியம் அவை தான் நம்மை திருத்தி கொள்வோம் அந்த பிறகு நம்ம ஆளுக்கு ஒப்பு கொடுப்போம் அப்படி நம்ம அடிபடிந்து அவருடைய கத்தில் நம்ம அர்ப்பணித்து ஒப்பு கொடுத்து வாழ்ந்தால் இந்த ஆசிரமம் நமக்கு கிடைக்கும் போது உறுதி ஆலலுயா கத்தர் மா கத்தர் மாற மாட்டார் கண்டிப்பாக செய்வார் நம்பிக்கோடு விசுவாசித்து இந்த புத்தாண்டு செய்தி கதம் தேவனை சோதரித்து மையப்படுத்தி தொடர்ந்து கத் ஆச தேவனுடைய ஆசிரியத்தை பொருள் ஆயத்தப்படுத்திக் கொள்வார்கள் கத்தர் தாமே இந்த வார்த்தைகளை ஆசிரிப்பாராக அமே நல்லலுயா ஆலலுயா ஆலலுயா